Hi guys. Good evening. How are you? Fine. Thanks. Fine. Relax. Everything good? Notice that the article A from the previous example. Hold on, guys. No se quién está viendo el video. No longer talk about one object, but instead to. Hold on. ¿Por qué no puedo prender? Ah, oh, aquí está. <coughs> ok. Bueno, quien va a participar, eh, quita el mute. All right. Ok. So, eh, ¿cómo los trata la tormenta? Cool. It's cool. Todo bien, a salvo. Todo Hasta bien. el momento. Hasta el momento. Bueno. Sanos. Ok, sanos y salvos. Very good. Eh, wait. So, hold on. Bueno, vamos a empezar con lo que habíamos dejado pendiente anoche. Que vamos a practicar. Voy a poner en mute a todos. Sí, pero mucho ruido. Ahí está. Hello. Hi. Hold on, hold on, hold on. Share computer sound. Ahí está. Eh, ya le voy a enviar estas imágenes, pero veamos lo que con el grupo anterior. Que estamos viendo lo mismo. Igual acá están las imágenes por acá. Estas. Y esta. Ok, vamos a practicar preguntando what is this, what are these, what are those, and so on. Y de paso vamos a ver de que hay algunas cosas que el plural no se forma agregándoles S o S, sino que cambian totalmente, como es el caso de las primeras dos. O de esta, el plural de mouse no es mouses, es mice, cambia totalmente. Y el plural de child es children, ¿ok? Así que de paso vemos eso. So, repeat after me and say child, child, children, children, man, man. Berry, berries, leaf, leaves, foot, feet, pencil, Pencils, box, boxes, key, keys, mouse, mice, tomato, tomatoes. Okay. Entonces, tenemos dos imágenes, esta y esta. Como quiero que practiquemos cerca y lejos, esta imagen va a ser far. Far. Okay. Y esta imagen va a ser near. Para las preguntas. Pueden hacer cuatro de estas, de esta imagen, y cuatro de la otra. Si les sobra tiempo, porque les voy a dar diez minutos, Podemos hacer más de cada una, pero para combinar cuatro y cuatro. ¿okay? Cuatro cerca y cuatro lejos. Entonces, ¿cómo sería la pregunta para este? Ok, les ayudo. Primero es, what, como este es tan cerca, dijimos, ¿verdad? Solo tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones para cerca? Singular and plural. Near. What are the two options? Uh -huh, this and... 
these. These, exactly. Those are the options for near, okay? So, um, okay, what's the question? What is, what is this? The first one, what is this? It's a... What it's is a this? child. It's a child. Child? Yes. Okay, now plural. What is the question in the plural form? Uh, what are these? Huh? What are these? Exactly. What are these? And the answer? They, these they are, are. They are children. They are children. children. Yes, very good. Ahora vamos estas dos. First one, singular. What is, what is this? Is this and the answer? It's a man. Yes, it's a man. It's a man. It's a man. Okay, plural. What are these? These and the answer is they are men. They are men. They are men. Okay, very good. Hold on, guys. Okay. Bueno, todos estos van a estar cerca de la siguiente imagen. Todos van a estar lejos. Okay, así que voy a borrar esto. Puedo borrar <ríe> como en clase el pizarrón. Si no, tomen la captura. Ok, que vamos a la siguiente. Entonces, eh, ¿cuáles son las dos opciones para far? Que estén lejos, far. Two options. This and uh, that. That have that and uh, those. Ah, uh, those. Sorry. Those or far. Those. It's okay. Ok, number one. Uh, those. Robert, this is a, a cualquiera pueden Oof. hacer, ok. Scissors, fíjense que termina en S, entonces es plural, las tijeras, no es la tijera, ok. Es las tijeras, es plural. ¿Cómo sería mi pregunta? What is that? No, plural. What is that? Plural. Uh, plural. What are those? Exactly, what are those? What are those? And the answer is? Those, no, that. They are. They are. They are scissors. Scissors, exactly. Este. Y acá vamos a hacer un singular. Glue. Glue. What's the question? What is? What is that? What is that? What is that? Exactly. What's the answer? It's um, is that glue. Glue. Uh -huh, it's glue. Um, sí, lo que pasa es que como la, no puedo decir es una pega, porque la pega es un líquido, todos los líquidos no se pueden contar. Eh, yo sé que ustedes saben que no podemos decir quiero cinco aguas, sino que cinco botellas con agua, ¿verdad? O cinco bolsas con uh -huh. agua, o cinco vasos, pero no puedo decir deme cinco aguas, porque está mal, ¿ok? O cinco arroces, no se puede. Entonces, cuando es harina líquidos no se cuenta entonces yo no puedo decir a porque a significa uno o una y a okay. también ok entonces acá sí yo puedo decir un, un borrador an eraser a pencil a marker pero en este caso como es líquida no solo it's glue ok, okay. necesitamos más ejemplos o are we ready o estamos listos Go. Oscar is ready. And you guys, the rest of you, Manuel, Berenice, Marta, Jonathan, ready? Ready. Ready? Okay, let's practice. Ready. Cuatro de la otra y cuatro de estas. Si terminan en diez minutos, seguimos. Las cuantas puedan, okay? Let's practice. Okay, um, let me see. Accept the invitation, please. There you go.
Hello, hello. Listen to me, no. Me escucha. Yes. Oh, sí. Okay. Vamos a sí, hacer que... oraciones con, con las imágenes, ¿entiendes? Eh, sí, pero yo no tengo las imágenes. Bueno, pero yo no copié ninguna imagen y la subieron al chat. Ah, sí, aquí están en, en el WhatsApp, están. Ah, bueno. Vaya. Iniciamos con eh, far o near. Con near. Ser near, ok. A mí medio me cuesta utilizar. Déjeme ver. No sé cómo se ya, hace. Ya, ya, ya la vi aquí. Vaya. Ah. Vaya. Ah, ok, ok, gracias mucho mejor. Ajá. Con, con Vaya. Eh. Hay que hacer la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Ajá, sería... What it is? Sí. Sería is it food? ¿Mm? Sería is it's a berry? Sí, yo creo que sí, así sería. It's a berry. It's a berry. Y después en plurales, what are these? Ajá. They are berries. Okay. Berries. Yes, así. What is this? It is child. It's a child. Uh, it's a child. Uh, it's a child. It's it's a child. A it's a Uh -huh. A berry? He's, he uh -huh. is it's a, a berry. berry. Ah, sí, he is uh -huh. a berry. De acuerdo. Entonces. El otro, la otra sería. What are these? What are these? What are... No vamos a hacerlo. It's a monitor, it's exacto. Sería. It's, uh, sería... Eh, la re, no, solo, solo, la pregunta solo es what is that, ¿verdad? Is that. Sí. Pues sería um, It's a monitor, es la respuesta. It's, it's a monitor. It's a monitor, sí. Eh, pero, pero la otra, eh, donde dice paper click, pudiera ser what are dos, porque está hablando de, de varios. Mm, exactamente. What are they are fit. They are fit better. Yo digo que ya están, ¿verdad? Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos seis. Sí, la siguiente vale. imagen, porque vamos a terminarla. Vale. ¿Quién la comparte? Isamán o... Oh. Ajá, what is this? Estoy preguntando por varios hombres. O no sé si lo estoy diciendo mal. What is, what is this? ¿Y cómo lo diría con singular? What is this? Bueno, what is me this? confundo. What is this? Ah, bueno. <ríe> no sé, yo si, si estoy mal, corríjame, yo no, no me enojo. Ay, yo menos. <ríe> Aquí todos estamos en la misma. Si es singular es what is this. Si es plural es what are these. Cambia el verb B. What is this? What is this? En singular y what is this? No, perdón. What is this? En singular y what is this? En no, what are plural. these? Plural. Okay. What are? Ah. Okay. What are these? 
these. What are these? What are, what are these? Are... That's singular. Plural. 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 What are it these? these? Oh, Ajá, what, what are, are these? these? In plural. What are these? Okay. What is a singular? What is a singular? Mm -hmm. Yeah. What are these? And what is? What are these? What are these? Five, four. It's a pencil. What is this? What is this? Porque como aquí se define que es uno, ¿vale? Solo cuando uh, es harina, agua y lo demás. Ajá, no se pone la A. Va. Va, el otro es water. Hey, pero o sea, bueno, papel. O ese, ¿cuál, ¿cuál dijo? El ya se terminó el tiempo. Ya se terminó el tiempo. Okay, so here we are. Eh, lograron hacer ocho más, menos. Solo cuatro y tres. Tres o cuatro. Solo seis. Bueno. Miss, yo hace poquito me pude incorporar a la clase. Está bien. Okay, acuérdense que what is is for singular. Okay, and what are is for plural. Porque lo estamos mezclando a veces. Pero sí, what is, what are. All right. Now, let's see. Um, describe the location. Not this one. Okay. Please, we finish this part. Hold on. Miss, y si, y si yo la tengo, por ejemplo, en plural, la pregunta, what are these? Eh, la respuesta siempre es, que, ¿cómo, ¿cómo es la respuesta entonces? What is this? What is this? They are. Puede decir, they are or these are. Ah, ok. O puede decir, those are. Todos los que van con are. Para responder siempre, di ah, ok. They are. Puede. And singular is it, this is, or that is. Todos con is a singular. Okay. Very good. Yes, okay. no WH questions. We're going to see how to form WH questions. Preguntas con WH. Okay. Antes que veamos el video. Eh, Hay un cuadro que quiero que tengan en su cuaderno, que es este. Um, así sabemos para qué se usa sin tener que traducirlo. Primero sí le voy a decir qué significa, pero después vamos a usar el cuadro para guiarlo. Si le puedo hacer un cuadro, vamos a ver. Um, entonces. Ok, let's see the pronunciation first. Repeat after me. Say who, who, who? where, where. Este cuadro vamos a esta. Who, where, who, what, where, what, which, which, when, when, how. How? Why? How? Why? Ok, who lo vamos a usar para persons, personas. ¿Qué significa who? Podría yeah. repetir la última, por favor. Why? Carla, no la escuché, pero le leí los labios. Creo que lo dijo bien. ¿Quién era who? ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Where is for places? Places eran lugares, acuérdense. Que hicimos una lista mm -hmm. de five places. ¿Dónde? Ok, entonces, ¿qué significa where? ¿Dónde? 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 
no dependamos de la traducción, solo les estoy comentando, pero después ustedes usan este cuadro para hacer el ejercicio, ¿ok? What? Ok. It's for okay. general okay. things. Ok, saben que este no es nuestro qué, porque en inglés vamos a decir, en inglés vamos a decir, por ejemplo, What is your favorite music? Uh -huh. ¿Cuál? ¿Cuál es tu música favorita? Pero para nos es que el cuál es which, ¿ok? Ah. Porque yo estoy usando what y no which. Porque which es para opciones limitadas. Yo les puedo decir, chicos, ¿cuál quieren? Eh, Coca-Cola o Pepsi? ¿Cuál? ¿Ok? ¿Cuál vestido? El azul con negro o el blanco con dorado. A ver, ¿quiénes entienden la referencia? <risa> Yo lo veía blanco con dorado. <risa> Entonces, ¿cuál? ¿Por qué? Porque las opciones son limitadas. ¿Pero ustedes creen que las opciones de música son limitadas? No. Entonces, ahí voy a usar what, no which. Entonces, no podemos traducir del todo, porque no es nuestro mismo cuál. Bueno, sigamos. Entonces, which is for limited options, maybe. Quizá opciones limitadas o expresadas en la pregunta. O que estén mmm, implícitas, ¿ok? Limited options. Por ejemplo, yo les estoy diciendo, les estoy hablando el día y la noche y no sé qué. Ya en mi pregunta ya no necesito decir las opciones porque ya se entiende, ya está implícito. Entonces digo which. Which one? Ok, when is for time. ¿Qué significa when? Cuando. 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 Y esto, esto incluye días, años, meses, horas, todo lo que está en relación al tiempo. Entonces yo digo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Okay. ¿Cuándo empieza la clase? Yo digo a las 7, a pesar que es una hora. Yo puedo decir when o puedo decir what time, pero eso es aparte. Ok, when. how. Perdón, ¿Qué, me, ¿qué dijo que significaba when? ¿Cuándo? Es para tiempo. When. ¿Dónde? Ok. ¿Cuándo? No, ¿dónde oh. es where? Para lugares. Ah, Wait. sí, es cierto. <risa> Perdón. Es como. Es como. How. How es como para ¿Cómo? procesos ¿Cómo? y para, pero no hay que traducirlo, por eso les digo, porque si ustedes me dicen, ¿cómo te llamas? ¿Cuál era la pregunta del nombre? What is your name? Ah, era what what is your name? No era how, no lo podemos traducir. Ok, no es cómo. Entonces este cómo es para preguntar procesos y estados. Por ejemplo, yo les puedo preguntar cómo se hacen las pupusas. No me expliquen, <ríe> porque ya, va, ya puedo, Ay. ya aprendí. <ríe> Hay escasez de pupusas acá, así que aprendí. Entonces decimos how, how, how to make, you make your pupusa. Ajá, exacto. Es un proceso, ¿verdad? <ríe> y si yo les digo how are you, ¿qué les estoy preguntando? ¿Su estado de qué? ¿Cómo estoy? De ánimo. De ánimo. Yo les pregunto how is the weather, ¿qué les estoy preguntando? ¿Cómo es el clima? ¿De qué? ¿Cómo es el, el agua? El tiempo. El temperatura. El clima. Entonces, ah, el estado clima. de proceso. No siempre It's aplican cool. las traducciones, ¿verdad? Bueno, ah, y okay. reasons why significa qué. ¿Por okay. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, yo empiezo okay. respondiendo usualmente, voy a responder because. ¿Por qué no estuvo anoche? Because of the rain, por la lluvia. Okay. Because of the rain. And ahí está. So why is, por qué? Is that clear? Hay un ejercicio que no está en la plataforma que es solo para practicar, no toda la estructura, sino el, el si se entendió o no esta parte. Lo vamos a hacer, es bastante sencillo, le voy a dar cuatro minutos nada más. Eh, no sé si ya tienen esto anotado, porque eso quiero que usen, no la traducción. ¿Listo? ¿Ready? Ok, el ejercicio okay. es muy fácil. Solo van a escoger una de estas cuatro. Why, really? when, where, or who. Okay. Les envío el link y lo hacemos en um, pairs or in groups of three. Okay. Individual. No. No. <laughs> in pairs or groups of three. All right. So let's do it. Accept the invitation, please. Ahí les envío el link. Okay. Give me one second. Vamos a estar. 
No, y Gabriela es amor. Ah. Pero no habla. Ah, cierto. <risa> Buena. No sé. Y, y los ejercicios. Ahí está el link ya. Ah, vale. Que okay, ahorita no, lo ando buscando. Y al otro grupo, espérenme. Sí, <risa> yo lo estoy buscando. Vaya, ahí está ya. Sorry. Vale. Ya lo pudo abrir usted. Ahorita, déjenme ver si lo puedo abrir. Sí, y usted ya pudo abrirlo. Number two. Creo where? que es where. Where. Number three. Creo que es what. Sí, ¿verdad? Where, what is your... What is your... What is your... ¿Cuándo, verdad? When, when is ¿Cuál? Your, este, birth, donde dice birthday. Porque uh, when is the time. No. No. Oh, ¿verdad? How dijo que era de de persona. Ah, ¿cuál es tu nombre telefónico? What is your number? What is no. your number? Ah, what, what, is, what, 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 sí, what, what is, is your number phone? Number. What? Um, is your favorite hobby? ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Cuál? Uh, ¿Cuál? Yeah, where? Where do you live? Mm-hmm, yes. Well, numbers. What do you find for your hobby? Ah, y ahí sería, eh, hablas español, hablas, speak English. English here. Eh, who? Cuando, ajá. Who? ¿Quién? ¿Cómo dice la pregunta? Eh, yo entiendo que dice. ¿Quién si, bueno, dejémoslo como who. What? La otra sería, are you going to finish? This is where, where, where are you? Where are, where are you? Going to finish. Where? Donde? Y este lugar es where? Donde está el parque? Where? Will you do home? Quiero ver. Sería. Okay, did you finish? Where do you live, Era? In this. Finish. <laughs> okay. <laughs> eh, ¿Cuántas hicieron? Igual denle check para ver si las que hicieron le salieron bien. Please, please, please. Let's do that. Bueno, esa es la práctica adicional. Ahora vamos a ver el video de la plataforma y van a ver que después de cómo lo hemos estado practicando se va a hacer más clara la explicación. O al menos eso espero. So let's watch, all right? Y tomen nota de la estructura, por favor, para hacer la video. You. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Hi, everyone. In this class, you'll learn... Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. 
I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form... What? Let's practice the dialogue. Um, identifiquemos dos cosas. Las WH words and uh, this, that, those, these. Where can you see them? The first one is... Where? Where. where. Yes. Okay, WH or this, that, those, these. All right. What else? Hey. Excuse me, are these your keys? Your keys? Are these your keys? Yes, very good. What else? One and more. is this your wallet? Is this your wallet? Very good. Where? Ahí tenemos ya en uso lo que estábamos viendo. Repeat after me. Let's practice. Y en el último está that, ¿verdad? That is my wallet. Ah, sí. That is my wallet. I yeah. mean, are they? Y aquí está where uh -huh. is your wallet. Where? Sí. What about WH? Yes, they Let are. Let me see. No, WH están no, estas. No. WH, WH. Y ya tenemos this, this, that. Okay, ya la vemos en contexto. Repeat after me. Let's practice. With the microphone turned off, please. Repeat. Oh no, where are my keys? Relax, Kate. Are they in your purse? This is the purse. Okay. No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Um, no, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, hay otra cosa que vamos a ver pronto después de este tema. Y lo vamos a ver hoy, de hecho. Que es in y e, no, in my pocket. Acá dice, in your purse, o sea, acá, and in my pocket, este es el pocket de él. ¿Qué significa ese in? Dentro. En. Adentro. Dentro. Adentro de la cartera o de su bolsillo. Uh -huh. Y acá dice, I bet they're on the table. ¿Qué sería este on? Sobre. 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 Eso lo vamos a ver pronto también. Quisiera que practiquen este diálogo tres personas. Una persona es Kate, el otro Joy y el otro el waiter. O sea, el mesero. Ok, ready? Tengo una pregunta. Yes, go ahead. ¿Cómo se dice purse? ¿Cuál es la pronunciación de eso? Purse. 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 Gracias. Say thank you. You're welcome. Ok, let's practice. Si les queda tiempo, practican otros roles, otros roles, ¿ok? Kate, Joy, or the waiter. Let's practice. Mi a mí no me cayó el, la invitación. Ah, déjeme ver. Qué raro, no me sale que no se le ha enviado. Qué 
está Hebel. Excel. Se lo voy a volver a enviar a ver. Ok. Ahí está. Este, somos cuatro. Ah, no, quiero ver. Somos tres. Ah, uno, espérenme, espérenme, que en un grupo falta uno. ¿Dónde estamos? Ok. Un segundo. Cinco. Ok, so Abigail mandé, no sé si fue o, porque se quedó frozen. Bueno, practica entonces, Michelle, Tatiana. Sí. Y Evelyn. Como yo estoy fuera. No le llegó la invitación. No. Bueno. Bueno, practiquen ustedes, pueden mover a los demás mejor. Okay. Empezamos. Es excuse me, <laughs> la waiter. <laughs> okay, yo, 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 por ti. Kate. Kate. Uh -huh. Después incluyen a Kenia. Practiquemos rápido para que quede tiempo, please, please. Oh. oh no, we are we are my car. Well, like. Hmm. Is your no, wallet? it's not. Where are, where, where is, where is your wallet? Wallet, I see. Wallet. Wallet, okay. Wallet. Hmm. It's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket? Wait, a minute. That is my wallet. That is my wallet. Ahora yo soy qué, llegamos lo más rápido. Oh no, where are my car keys? Si gusta usted, Jonathan. Uh -huh. Bueno. Ok. Hi, teacher. Hi. Es que Carlos no sé qué está haciendo. Hola, Carlos, soy yo. Sí, eh, no, no me sale nada para nada. Ah, pues salite de ahí, vaya, gracias. Thank you. <laughs> okay, mm. let's practice. Vaya, démosle. Mm -hmm. Vaya, I'm Kate. I'm Joe. Mm -hmm. cool. Y entonces, Abigail. Vaya, yo soy Joe. Empecemos. <clears throat> oh, no. Where are you, Mike? Car keys. No, oh, pero. Relax, Kay. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I built Terry on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Good. Where, pardon, wait. in my pocket. With a minute. No, wait, 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 wait. Minute. Wait a minute. Wait a minute. Minute. Wait. Ah, ya me I, in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Uh -huh. Ah, se dice pocket, se dice packet. 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 In my packet. In my packet. Uh -huh. And it is your... So I think everybody practiced, right? Now let's continue. Bueno, eh, veamos las estructuras, cómo formar WH con eh, the verb be, all right? So take notes, please. Let's watch. 
That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put wallet. a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys. Uh, we have a verb to be these your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this 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 your cell phone your cell phone question mark at the end is this your cell phone are cell phone. these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with be, let's explore WH questions with be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions, and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, we're gonna do the exercise right now. Let me close this. Let's see. No. 
ya había borrado este otra vez. Hold on. Eh, entonces, escribieron la estructura, ¿verdad? Lo primero es WH, seguido de... ¿De qué cosa? Bird TV. Ajá, Bird TV. And then... The subject... Um, let me see, where are you? Yeah, subject, and finally, complement. Yep. All right, let's do this exercise. It's very short anyway. There it is. Okay, help me with number one. Estas son preguntas de yes, no. Yes, no questions, okay? Entonces, yo decía... Esto creo que no lo vieron conmigo, pero por ejemplo, you are a student. Y si quiero transformar esto en pregunta, tengo que invertir el verb be con, with the subject, con el sujeto. Are you a student? Y digo, are you a student? Entonces las yes no questions, solo se invierte esta parte. O sea que voy a empezar con el verb be. ¿Cuáles son las tres opciones del verb be? Am, um, R, is, R. Una de esas, con una de esas tres voy a empezar mi yes, no question. Así que esas son las respuestas de este ejercicio. En este caso dice, this your umbrella. No, it's not. What is the question? ¿Qué le falta? Is. This your umbrella. Very good. Number two. Uh, R. Are these your keys? Your keys. Your keys. Uh, where? 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 No, it's yes, very good. Okay, very, great, very good. It yes? is not. Mm -hmm. No, it's not. Manuel Alejandro, you want to read the objective? Hold on. Voy a poner mute a todos, así que espere, Alejandro. Ahí está. Go ahead, Alejandro. Voy a ampliar la imagen, perdón. Yeah, sure. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the localization. No, localization. Mm -hmm. Location. Of location. Uh -huh. Ah, yeah. location, sorry. Of different objects. Mm -hmm. Okay, very good. Let's watch the video here. Hi everyone, in this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the preposition in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under 
the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, repeat after me. In, in front of, behind, on, next to, oh. under. Next to. One more time. In, in front of, Behind, on, next to, under. Ok, eh, les pediría por favor que tomen una imagen de esto, una captura, porque con esta vamos a hacer los ejercicios, no con la traducción. Sin embargo, quiero saber si está claro lo que significa cada uno. ¿Qué significa esto? Dentro. 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 Este. Dentro. Enfrente. 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 Enfrente de, dice este. Detrás. Atrás de, atrás de. Este es detrás. Esto es atrás. O atrás de algo. Atrás. Okay. Este. Sobre. Sobre. A la par de o al lado de. Lado de. Y por último. Debajo. Debajo. Debajo de. Ok, no vamos a trabajar con las traducciones como les decía, sino con esta imagen para hacer los ejercicios de mañana. Ok. Y eh, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Lo que yo les pediría para practicar, si quieren practicar con esto, es lo mismo, ¿verdad? Tener una, una caja o cualquier otra cosa y probar para empezar a memorizar. Y poner behind, on, in, next to, under. O puede ser una mochila, una cartera, también lo ponen dentro, encima, a la par, a la afuera. No, afuera no está debajo y prueban decirlo Ajá. para que el cerebro se vaya haciendo la unión de la acción y no la traducción. Okay. Si sí, quieren claro. practicar, si no, igual mañana lo hacemos. Ok. okay. Thank okay. you very much, guys. Thank okay. you for being in class. I will see you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye. Okay. Have a good night. Bye. 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 Bye.